nombre es Hashali Nieto, natural de la ciudad de Sevilla, una ciudad con un importante resto civilizatorio islámico eh, situada en el sur de España. Me hice musulmán a una edad muy temprana, a los 24 años, de la mano de uno de los hombres que han traído el din a Europa, Sheikh Adelkader Asufi. Él, por él fui educado, él me hizo junto con su comunidad la transmisión y actualmente soy eh, fundador de la comunidad islámica en España, en Sevilla, y miembro y vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla. La comunidad musulmana de España es una comunidad minoritaria en relación a la población total. Somos dos millones eh, de musulmanes en una población de unos 50 millones, lo cual supone una minoría, pero una minoría bastante numerosa y activa. Eh, la ciudad de Sevilla cuenta en su provincia con unos 20.000 musulmanes y en el centro de la ciudad donde nosotros tenemos nuestra actividad son unos 8.000, de los cuales un 10% aproximadamente son de origen sevillano. Islam en España se estableció principalmente eh, alrededor de las embajadas. Eh, hablo a partir de en toda época moderna, pero especialmente Islam en España para los españoles llegó de la mano de un grupo de jóvenes que tomaron el Islam de la mano de un gran maestro de nuestro tiempo, Cheja del Cader Asufi. Esto a final de los 70 fue el comienzo de una expansión de la transmisión y el dagua a la población española autóctona. La vivencia del Islam en España viene a ser bastante tranquila, aunque, como todo el mundo sabe, los medios de comunicación no dejan de fomentar ciertas, ciertos valores contra los musulmanes, que sufren esta presión. No obstante, podemos practicar el din, podemos hacer el salat, podemos hacer ramadán. También decir pues, que en estos dos últimos años eh, la, el coronavirus ha cerrado, ha mantenido muy cerrada todas nuestras mezquitas, nuestras actividades, especialmente en estas fechas de ramadán. Nuestra, nuestro centro, Fundación Mezquita de Sevilla, eh, tradicionalmente ha organizado un iftar eh, abierto para todos aquellos que se acercaban a nuestra sede, a nuestra sede eh, de la Fundación y a la Mezquita, para, eh, de una manera generosa, en la que todas las familias de la comunidad participaban, haciendo cada día una familia, el, eh, ofreciendo la comida a cada día una familia. Esto se ha cortado en estos últimos años, estamos haciéndolo de otra manera, las ayudas, haciendo llegar estas ayudas a las personas de otra manera. Y celebramos, cuando acaba Ramadán, celebramos eh, la oración del Id en un parque abierto a todos los musulmanes que quieren acompañarnos. Y también después solemos hacer una comida de hermandad en algún espacio eh, que, que permita... La, la expansión lúdica, sobre todo para los niños eh, que nos acompañan en este día. La población musulmana en España está en un crecimiento continuo, dado que, aunque desde el año 92 creció fuertemente con la inmigración, actualmente hay un gran número de conversiones al, al Islam. En nuestra mejita, rara es la semana que en el Yuma no tomamos una chajada y estamos recibiendo continuamente demandas de españoles y españolas que quieren entrar al Din del Islam. Para atender las necesidades de esta población, evidentemente se han construido algunas mezquitas, fundamentalmente en las principales eh, ciudades, como Madrid, Valencia, Málaga, siempre por parte de eh, países eh, árabes o del Golfo. Pero hay un caso especial, que es la mezquita de Granada, que está construida por parte de la comunidad española, esta comunidad naciente que, que ha tenido una gran trayectoria en el recorrido del Islam en España. 
de, tenemos que diferenciar dos cosas. Las mezquitas singulares, que hemos mencionado en estas ciudades, y las musallas. Eh, generalmente España está llena de musallas en casi todas las ciudades donde hay una pequeña concentración de musulmanes a partir de... 50, 100 o 150 musulmanes ya buscan un lugar donde establecer la oración. Estas son locales, bajos, comerciales, eh, son bajos de, de edificios en el centro de la ciudad y especialmente en los últimos tiempos se han cogido naves industriales en los polígonos un poquito más en el, el extrarradio de la ciudad. Las mezquitas singulares evidentemente están bien dotadas de todos los servicios esta, y, y, y estas mezquitas o estas musallas que se extienden por todo el territorio necesitarían eh, adecuarse más a al, al, las necesidades y, de, de, del establecimiento de la oración. Una vez que se establece la comunidad y la mezquita, eh, siempre hay algún miembro que, eh, motivado por dar servicio a la comunidad, abre un centro de carne halal. Esto mmm, es fácil, no es difícil, eh, en este momento hay muchas cadenas distribuidoras que permiten que los alimentos halal lleguen a la población y se pueden encontrar fácilmente en las ciudades. En los pueblos es más difícil, pero la gente de los pueblos generalmente se abastece en el centro de la ciudad para uh, tener su necesidad cubierta. La información general que llega tanto a los musulmanes como a la, a la población general española, está eh, mediada por los medios de comunicación. No tenemos una información directa ni, ni tenemos un órgano que pueda comunicar eh, directamente las eh, vivencias del pueblo turco a España. Eso sí, nuestra comunidad en especial, tanto Sevilla como Granada, tiene una relación histórica con eh, Turquía, especialmente con la ciudad de Estambul, tanto en personas particulares como con instituciones. Pero mmm, la opinión que merece Turquía a los musulmanes, yo creo que en este momento eh, están los musulmanes de, eh, residentes en España, están muy atentos a los acontecimientos en lo que el señor Tayyip Erdogan supone como un baluarte de defensa del, del valor del Islam en, en el mundo. Y sí que hay una opinión generalizada de, de esfuerzo por parte del pueblo turco por mantener la tradición islámica. Fundación Mezquita de Sevilla tiene abierto un proyecto de construcción de mezquita. Ya hemos visitado, hemos estado en relación con varias instituciones eh, del gobierno turco, tanto así como fundaciones que provienen de ella, con el Ministerio de Asuntos Religiosos. Eh, y lo que ahora necesitamos del pueblo turco es apoyo a nuestra mezquita, apoyo a la construcción. Estamos en una fase con determinadas promesas de algunos países, pero nada se concreta. Tuvimos una experiencia en el pasado que fue fallida, dado que todos los medios que se iban a emplear eran gubernamentales, el terreno era cedido, en este nuevo proyecto queremos que el terreno sea propiedad de la comunidad islámica, que no eh, eh, haya mediación ni fin a esa, a esa propiedad, y construirlo y mantenerlo con un waqf que, que se cree en torno a este proyecto. Entonces, mi mensaje es... Eh, para el pueblo turco es que, que estén atentos a este proyecto, que se interesen por él, que, que ayuden a Fundación Mezquita de Sevilla, porque ayudar al Islam en el, fuera de nuestras tierras es una ayuda al Islam dentro de nuestras tierras.